வணக்கம் வைகரை வணக்கத்தில் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் செந்தில் பாலாஜியை நீக்கிய உத்தரவை நிறுத்தி வைத்த தமிழக ஆளுநர் மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞரின் ஆலோசனையை கேட்க உள்ளதாக விளக்கம் தனது பரிந்துரையை ஏற்காமல் முதலமைச்சர் எழுதிய கடிதத்தில் மிதமின்றிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியதாக ஆளுநர் குற்றச்சாட்டு இரண்டாவது கடிதத்தில் விரும்பத்தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியிருந்ததாகவும் புகார் தமது பரிந்துரையின்றி அமைச்சரை நீக்கியது வரம்பு மீறிய செயல் என ஆளுநருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் முதலமைச்சர் விமர்சனம் அமைச்சரை நீக்கிய முடிவு சட்டப்படி செல்லாது அமைச்சராகவே செந்தில் பாலாஜி தொடர்வார் என்றும் திட்டவட்டம் துரைமுருகன் உடல்நிலை பாதித்த போது சென்று பார்க்காத அமைச்சர்கள் செந்தில் பாலாஜியை நேரில் பார்த்ததன் காரணம் என்ன எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி அமைச்சர் பதவி நீக்க விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் இரட்டை நிலைப்பாடு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு ஐந்து ஆண்டு ரெக்கரிங் டெபாசிட் மற்றும் அஞ்சலக ஓராண்டு ஈராண்டு டேர்ம் டெபாசிட் திட்டங்களுக்கு வட்டி உயர்வு பிற திட்டங்களுக்கு பழைய வட்டியே நீடிக்கும் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சகம் அறிவிப்பு துவரம்பருப்பு விலை ஒராண்டில் இருபத்தைந்து விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த பன்னிரண்டு லட்சம் டன் பருப்பு இறக்குமதி செய்யப்படும் என்றும் அறிவிப்பு நாடு முழுவதும் தக்காளி விலை வரும் நாட்களில் சரிவடையும் மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை செயலர் ரோஹித் குமார் சிங் தகவல் தக்காளியைத் தொடர்ந்து கணிசமாக உயர்கிறது சின்ன வெங்காயத்தின் விலை திண்டுக்கல் சந்தையில் முதல் தர சின்ன வெங்காயம் கிலோ தொன்னூற்று ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை கூடலூர் அருகே கொட்டும் மழையில் தரமற்ற முறையில் தார்ச்சாலை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் மக்கள் அதிர்ச்சி பணிகளை நிறுத்துமாறு கிராம மக்கள் அறிவுறுத்தியும் விடாமல் தொடர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் புதுக்கோட்டையில் தந்தை வாங்கிய ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடனுக்காக பதினோரு வயது மகள் கடத்தல் தனியார் நிதி நிறுவன ஊழியரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்த காவல்துறை திருப்பூரில் காடா துணி உற்பத்தியாளர்களை ஏமாற்றி பத்து கோடி ரூபாய் மோசடி தாய் மற்றும் மகனை கைது செய்து காவல்துறை விசாரணை காவல் நிலையம் முற்றுகை சத்துணவு திட்டத்தில் வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்து வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற கோரிக்கை தஞ்சையில் நடந்த குறை தீர்ப்பு கூட்டத்தில் ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் மனு பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்துவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனு தங்கராஜ் பேட்டி தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றார் சிவ்தாஸ் மீனா சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக சங்கர் ஜிவால் பதவியேற்பு பணி ஓய்வு பெற்ற இறையன்போக்கு தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் பிரியா விடை சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி பதவியில் இருந்து விடைபெற்ற சைலேந்திர பாபுவுக்கு ரோப் புல்லிங் மரியாதை சென்னை கிண்டியில் முன்விரோதம் காரணமாக ஆட்டோ ஓட்டுநர் வெட்டி கொலை மளிகைக் கடைக்குள் புகுந்து தப்ப முயன்றவரை விடாமல் துரத்திச் சென்று கொலை செய்த கொடூரம் குஜராத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு இருநூறு மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு பெய்த மழைக்கு இதுவரை ஒன்பது பேர் உயிரிழப்பு
ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் ஆலோசனை உக்ரைன் நிலவரம் ஜி டுவெண்டி நாடுகளுடனான உறவு குறித்து விவாதித்ததாக தகவல் மணிப்பூரில் இரண்டாவது நாளாக நிவாரண முகாம்களுக்கு சென்று ஆறுதல் கூறிய ராகுல் காந்தி மக்கள் அனைவரும் அமைதி காக்க வேண்டும் எனவும் அழைப்பு ராகுல் காந்தி பிரதமரானால் லஞ்சமும் ஊழலும் நாட்டின் தலையெழுத்தாக மாறும் என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா காட்டம் வாரிசுகளின் நலனுக்காகவே பாட்னாவில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று கூடியதாகவும் விமர்சனம் நேபாளத்தில் நிலச்சரிவால் முக்கிய நெடுஞ்சாலை துண்டிப்பு மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் நடு வழியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் தவிப்பு கென்யாவில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழப்பு கண்டெய்னர் லாரி கவிழ்ந்து விழுந்ததில் நிகழ்ந்த சோகம் துவரம்பருப்பு விலை ஓராண்டில் இருபத்தைந்து விழுக்காடு வரை அதிகரித்திருப்பதால் விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் இருந்து பனிரண்டு லட்சம் டன் துவரம் பருப்பை இறக்குமதி செய்ய மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது விளைச்சல் சரிவால் துவரம் பருப்பு விலை கடந்த ஒராண்டில் இருபத்தைந்து விழுக்காடு அதிகரித்து சராசரியாக கிலோ நூற்று இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவதாக மத்திய நுகர்வோர் விவகாரத்துறை அமைச்சர் ரோஹித் குமார் சிங் தெரிவித்துள்ளார் விளைச்சல் சரிவை ஈடுகட்டவும் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தவும் பனிரண்டு லட்சம் டன் துவரம் பருப்பை மியான்மர் மற்றும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய திட்டம் மணிப்பூரில் மக்கள் அனைவரும் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மணிப்பூர் ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் அனுசியா உய்கியை நேரில் சந்தித்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் மணிப்பூரில் நடைபெற்று வரும் சம்பவங்கள் அந்த மாநிலத்திற்கும் நாட்டிற்கும் வேதனை தருவதாக கூறிய ராகுல் காந்தி மணிப்பூரில் அமைதியை கொண்டுவர தன்னால் ஆன அனைத்தையும் செய்யப்போவதாக தெரிவித்தார் everybody in manipur that we need peace peace is the most important thing uh, and my strong appeal to everybody that violence will not get anything for anybody peace is the way forward and everybody should now uh, talk about peace and start moving towards peace thank you மணிப்பூரில் அமைதியை நிலைநாட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்று ஆளுநர் உறுதியளித்ததாக ராகுல்காந்தி தெரிவித்தார் முன்னதாக ராகுல்காந்தி விஷ்ணுபூர் மாவட்டம் மொய்ராங்கில் உள்ள இரண்டு நிவாரண முகாம்களுக்குச் சென்று அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் தொடர்ந்து பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்களை சந்தித்த ராகுல்காந்தி நாகாயின மக்களை உள்ளடக்கிய பல்வேறு குழுக்களின் கூட்டமைப்பின் பிரதிநிதிகளையும் சந்தித்து நிலவரத்தை கேட்டறிந்தார் இந்திய தேசிய ராணுவ போர் நினைவிடத்திற்கு சென்ற ராகுல் காந்தி அங்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸிற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தினார் மணிப்பூர் முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து பிரேன் சிங் பதவி விலகுவார் என்று செய்திகள் வெளியான நிலையில் தாம் பதவி விலக போவதில்லை என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த வார்த்தைகளுக்கு முன் அங்கு அதிரடி காட்சிகள் அரங்கேறின மணிப்பூர் முதலமைச்சர் பிரேன் சிங் இல்லம் அருகே ஆயிரக்கணக்கான பெண்களும் இளைஞர்களும் கூடி அவர் பதவி விலக கூடாது என்று போராட்டம் நடத்தினர் இல்லத்தின் முன்பாக பதாகைகளுடன் கூடிய அவர்கள் பிரேன் சிங் பதவி விலக கூடாது என்றும் இக்கட்டான சூழலில் வன்முறையாளர்களை உறுதியான முறையில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் முழக்கங்கள் எழுப்பினர்
இரண்டாம் உலக போரில் இந்திய படையும் ஜப்பானிய படையும் பிரிட்டனுக்கு எதிராக ஒரு சேர போரிட்டதை நினைவு கூறும் விதமாக இந்திய அமைதி அருங்காட்சியகம் விஷ்ணுபூரில் அமைந்துள்ளது இதன் வரலாற்றை பற்றி அங்கு சென்றுள்ள நமது செய்தியாளர் நா பாலவெற்றிவேல் கூற கேட்கலாம் பிஷ்ணுபூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற இம்பால் அமைதி மியூசியத்தில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கிறோம் இம்பால் நகரத்திலிருந்து தெற்கு திசையில் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த அமைதி அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது முழுவதுமாக ஜப்பானிய அரசாங்கத்தினால இது கட்டப்பட்டு இது வந்து பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது நடைபெற்று வரும் இந்த மணிப்பூர் வன்முறை காரணமாக இது மூடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இரண்டாவது உலக போரை பொறுத்தவரையும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தலைமையிலான இந்திய தேசிய ராணுவ படையினர் மியான்மர் வழியாக நேரடியாக இந்தியாவிற்குள் நுழைவதற்காக அவர்கள் திட்டமிட்டார்கள் அப்போது அவர்கள் ஜப்பான் ராணுவம் மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற அந்த நேச நாடுகளுடைய உதவி அவர்கள் பெற்று அதன் மூலமாக இந்தியாவில் கைப்பற்றுவதற்கும் டெல்லியை வந்து ராணுவ முற்றுகையிடுவதற்கும் திட்டமிட்டார்கள் அதற்காக அவர்கள் முதல் முதலாக தேர்ந்தெடுத்த இடம் என்பது இந்த மணிப்பூர் பகுதி தான் இந்த மணிப்பூர் பகுதியில் வந்து இம்பால் நகரத்தை வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தலைமையிலான இந்திய தேசிய ராணுவ படையினர் கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய முதல் இலக்காக இருந்தது இதற்காக தனித்தனி குழுவாக அவர்கள் பிரிந்து செயல்பட்டு அந்த ராணுவ நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டாங்க அப்போ இந்திய தேசிய ராணுவ படையோட இணைந்து ஜப்பானிய ராணுவமும் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பக்கபலமாக இருந்தது அவர்கள் முகாமிட்ட ஒரு பகுதி தான் இப்போது ஒரு ஒரு அருங்காட்சியமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த அருங்காட்சியத்தை பொறுத்தவரையும் அப்போ அவர்கள் பயன்படுத்தின அனைத்து பொருட்களும் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள இருந்தாலும் இந்த மணிப்பூரில் ஏற்பட்டிருக்க இந்த குக்கி மற்றும் மெய்தி இன மோதல் காரணமாக இது இரண்டு மாதமாக செயல்படாத நிலை இருக்குது முழுக்க முழுக்க இவை வந்து ஜப்பானிய அரசாங்கத்தால் இது பராமரிக்கப்படுகிறது மேலும் இந்தியாவுடைய முக்கியமான ஒரு பண்டிகை முக்கியமாக சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் மற்றும் இரண்டாம் உலக போர் அந்த போர் நினைவு நாள் போன்ற நாட்களில் வந்து இது வெகு சிறப்பாக இந்த பகுதி வந்து கொண்டாடப்படும் மேலும் வந்து அன்றைய நாட்களில் வந்து முக்கிய தலைவர்கள் அதாவது மணிப்பூரை சேர்ந்த முக்கிய அதிகாரிகள் வந்து இந்த இடத்துல அந்த மார் மெமோரியலில் மரியாதை செலுத்துவார்கள் என தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த அமைதி மியூசியம் என்பது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு பகுதியாகவும் மணிப்பூரோட வரலாற்றையும் இந்தியாவுடைய வரலாற்றையும் ஒரு இணைக்கும் ஒரு பகுதியாகவும் விளங்குகிறது புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் சுரேந்தருடன் பிஷ்ணுபூரிலிருந்து செய்தியாளர் பால வெற்றிவேல் இனி தொடர்வது செய்தி சுருக்கம் மதுரையில் மீன் சிலை அமைக்க மாநகராட்சி எல்லைக்குள் முக்கிய இடத்தை தேர்வு செய்ய குழு ஒன்றை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அமைத்துள்ளது மதுரை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புதுப்பிக்கும் பணி காரணமாக அகற்றப்பட்ட மீன் சிலையை மீண்டும் வைக்கக் கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் மதுரையில் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் முக்கிய சந்திப்பு அல்லது முக்கிய இடத்தில் மீன் சிலை அமைக்க வேண்டும் என தெரிவித்தனர் இடத்தை தேர்வு செய்ய மூத்த வழக்கறிஞர் காந்தி தலைமையில் குழு அமைத்து நீதிபதிகள் ஒரு மாதத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர் சத்துணவு திட்டத்தில் வாழைப்பழம் சேர்த்து வழங்கி தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என தஞ்சையில் வாழை விவசாயிகள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் வாழைத்தாருடன் வந்த விவசாயிகள் அதனை அங்கிருந்தவர்கள் சாப்பிட வழங்கினர் மழை வெள்ளம் போன்ற இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் வாழை மரங்கள் அதிகமாக சேதமடைவதால் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வேதனை தெரிவித்தனர் எனவே சத்துணவு திட்டத்தில் வாழைப்பழம் சேர்த்து வழங்கி வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என ஆட்சியர் தீபக் ஜாக்கப்படம் மனு அளித்தனர் சத்துணவு திட்டத்திற்காக ஒரு பூவன் வாழைப்பழத்தை ஒரு ரூபாய்க்கு வழங்கவும் தயாராக இருப்பதாக ஆட்சியரிடம் உறுதியளித்தனர் பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்துவது பற்றி உரிய ஆய்வு செய்து பரிசீலிக்கப்பட உள்ளதாக பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனு தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற துறை சார்ந்த மாவட்ட அளவிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மனு தங்கராஜ் பால் உற்பத்தி பெருக்கம் பால் கொள்முதல் அதிகரிப்பு குறித்து மாவட்டந்தோறும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக கூறினார் ஆவின் நிறுவனத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் முறைகேடாக பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவு வந்த பின்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் அவன் கொடுக்கூடிய பாலுக்கு அங்கேயே விலை கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடு அது கிடைத்தது ஒரு பெரிய வரவேற்பு விவசாய அமைச்சர் வந்திருக்கு அது இப்போ சில நேரங்களில் வந்து பாலை கொடுத்துட்டு ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதம் அந்த பணத்துக்கு காத்திருக்கொண்டிருந்து இப்போ அது ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு முறை 
பணப்பட்டுவாடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றோம் அதுவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது அதே போன்று அவர்கள் வந்து விலை உயர்த்தணும்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் கூட நம்ம நாங்கள் அதை ஸ்டடி பண்ணிட்டு நம்முடைய மாண்பு முதலுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று வேண்டிய நடவடிக்கை நம்ம கரூரில் முறைகேடாக கற்களை வெட்டி எடுத்த பன்னிரண்டு குவாரிகளுக்கு சுமார் நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது கரூர் மாவட்டத்தில் வருவாய் அலுவலர் தலைமையிலான குழுவினர் அண்மையில் மேற்கொண்ட ஆய்வில் நாற்பத்தி இரண்டு குவாரிகளில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டன இவற்றில் பன்னிரண்டு குவாரிகளுக்கு நாற்பத்தி நான்கு கோடியே அறுபத்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் முப்பது குவாரிகளுக்கு அபராதம் விதிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரான பழனியாண்டிக்கு சொந்தமான குவாரியிலும் விதிகளை மீறி கனிமம் வெட்டி எடுக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது விதிமுறை மீறலுக்காக இருபத்தி மூன்று கோடியே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்தினார் மோடியை தொலைபேசியில் அடைத்த புதின் யுக்ரைன் நிலவரம் ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதித்ததாக கிரவுன்லின் மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன அப்போது பல்வேறு துறைகளில் இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக இருவரும் ஆலோசித்ததாகவும் சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்தும் இருவரும் பேசியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்தியாவில் வாரம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் உருவாகும் அளவுக்கு கல்வித்துறை வேகமாக வளர்ந்து வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அருகே தனியார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய அவர் இரு நாளைக்கு ஒரு கல்லூரி உருவாகி வருகிறது என்றும் நாள்தோறும் ஒரு ஐடிஐ தொடங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னூற்று எண்பத்தி ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிகள் நாட்டில் இருந்ததாகவும் இப்போது அது எழுநூறாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் தக்காளி விலை வரும் நாட்களில் குறையும் என மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை செயலாளர் ரோஹித் குமார் சிங் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் உற்பத்தி செய்வதில் வேறுபாடுகள் இருப்பதால் நாடு முழுவதும் தக்காளி விலை கணிசமாக உயர்ந்ததாக குறிப்பிட்டார் ஆண்டுதோறும் இந்த சமயத்தில் தக்காளி விலை உயர்வது இயல்புதான் என்றும் இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருந்து இறக்குமதி செய்து நாடு முழுவதும் விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இதன் காரணமாக வரும் நாட்களில் தக்காளி விலை வீழ்ச்சியடையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் டெல்லியில் அரசு பணிகள் தொடர்பாக மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அவசர சட்டத்தை எதிர்த்து ஆம் ஆத்மி அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளது மத்திய அரசின் அவசர சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும் அதற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் முறையிடப்பட்டுள்ளது டெல்லி அரசில் உயரதிகாரிகளின் நியமனம் மற்றும் இடமாற்றத்தை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக குழு ஒன்று உருவாக்க வகை செய்யும் அவசர சட்டத்தை மத்திய அரசு கடந்த மே பத்தொன்பதாம் தேதி கொண்டு வந்தது இதை நாடாளுமன்றத்தில் முறியடிக்க காங்கிரசை தவிர்த்து மற்ற எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவை ஆம் ஆத்மி திரட்டி வருகிறது இந்நிலையில் நீதிமன்றம் வாயிலாகவும் அவசர சட்டத்தை முறியடிக்கும் முயற்சியை ஆம் ஆத்மி தொடங்கியுள்ளது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் கபடி தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியுள்ளது தென்கொரியாவின் பூஷான் நகரில் நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் ஈரான் அணியுடன் இந்தியா பலபரீட்சை நடத்தியது தொடக்கத்தில் இரு அணி வீரர்களும் நிதானத்தை கடைபிடித்தனர் எனினும் சிறிது நேரத்தில் இந்திய அணியின் கேப்டன் பவன் ஷெராவத் அஸ்லம் இனாம் தார் ஆகியோர் ஈரான் அணியின் வீரர்களுக்கு பிடி கொடுக்காமல் புள்ளிகளை குவித்தனர் முடிவில் நாற்பத்தி இரண்டுக்கு முப்பத்தி இரண்டு என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஆசிய சாம்பியன் தனுஷ் நடிக்கும் கேப்டன் மில்லர் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக்கை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் இந்த படத்தில் பிரியங்கா அருண் மோகன் நாயகியாக நடிக்கிறார் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது போர்ட் சூழலில் வித்தியாசமான கெட்டப்பில் தனுஷ் நிற்கும் பர்ஸ்ட் லுக் சமூக வலைதளங்களில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது
தமிழக அமைச்சரவையில் இருந்து செந்தில் பாலாஜியை நீக்கிய உத்தரவை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நிறுத்தி வைத்துள்ளார் இந்த சூழலில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கும் இடையேயான கடித விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி எழுதிய கடிதத்தில் செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கும்படி தாம் அளித்த பரிந்துரையை சரியான முறையில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி உணர்ச்சி வசப்பட்ட வகையில் முதலமைச்சர் பதில் கடிதம் அனுப்பியதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் அந்த கடிதத்தில் முதலமைச்சர் மிதமின்றிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியதுடன் ஆளுநர் தமது அரசியலமைப்பு சட்டவரம்பை மீறிவிட்டதாகவும் குற்றஞ்சாட்டியிருந்ததாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி செந்தில் பாலாஜி இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக தொடர்வார் என முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதிய போது அவர் குறித்த முழுமையான தகவலை கேட்டதாகவும் ஆனால் தாம் கேட்ட விவரங்களை முதலமைச்சர் தரவில்லை என்றும் ஆளுநர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தம்முடைய முந்தைய கடிதத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி விரும்பத்தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருந்ததாக ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து அமைச்சர்களின் இலாக்கா மாற்றத்தை தாம் ஏற்றுக்கொண்டதாக ஆளுநர் ரவி கூறியுள்ளார் அதேநேரம் நியாயமான விசாரணை நடப்பதற்கு செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக தொடர தாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும் ஆனால் அவரை அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்க முதல்வர் மறுத்ததுடன் அவர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக தொடர்வார் என்று அறிக்கை வெளியிட்டதாகவும் ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் செந்தில் பாலாஜியின் செயல்பாடு குறித்து உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்த கருத்துக்களை ஆளுநர் தமது கடிதத்தில் விரிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்தின் கருத்துக்களை குறிப்பிட்ட பின்னரும் செந்தில் பாலாஜியை தொடர்ந்து அமைச்சராக வைத்திருந்ததாக சுட்டிக்காட்டியுள்ள ஆளுநர் இது வருமான வரித்துறையையே மிரட்டும் அளவிற்கு செந்தில் பாலாஜிக்கு தைரியத்தை அளித்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் சாதாரண சூழலில் ஒரு ஆளுநர் அமைச்சரவையின் ஆலோசனைப்படி செயல்படுவார் என்பதை தாம் அறிந்தே இருப்பதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் தமது பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக தொடர முதல்வர் வலியுறுத்தியது அவரின் ஆரோக்கியமற்ற சார்புத்தன்மையை காட்டுவதாகவும் ஆளுநர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக தொடர்வது சட்டத்தின் செயல்பாட்டை தடுத்து நீதி வழங்குவதை தடுக்கும் என நியாயமான அச்சம் இருப்பதாக ஆளுநர் கூறியுள்ளார் இந்த சூழல் மாநிலத்தில் அரசியலமைப்பு இயந்திரம் சீர்கெடும் சூழலுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடும் என ஆளுநர் தனது முந்தைய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசமைப்பு சட்டத்தின் நூற்று ஐம்பத்து நான்கு நூற்று அறுபத்து மூன்று மற்றும் நூற்று அறுபத்து நான்காவது பிரிவுகளில் தமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதாக ஆளுநர் தனது முதல் கடிதத்தில் கூறியிருந்தார் தம்முடைய பரிந்துரையின்றி அமைச்சரை நீக்குவது வரம்பு மீறிய செயல் என்று ஆளுநர் எழுதிய பதில் கடிதத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநருக்கு முதலமைச்சர் எழுதிய பதில் கடிதத்தின் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை குறிப்பிட்டு கடிதம் எழுதியுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆளுநருக்கான மரியாதையை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது என்றும் மரியாதையாக நடத்துவதே தமிழ் கலாச்சாரம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சரை நீக்கவோ நியமனம் செய்வதற்கோ ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்பதால் அவரது உத்தரவு சட்ட ரீதியாக செல்லாது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சட்ட ரீதியாக அணுகாமல் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக ஆளுநர் செயல்பட்டுள்ளார் என்றும் அமைச்சரவையில் இருந்து செந்தில் பாலாஜியை நீக்கி ஆளுநர் எழுதிய கடிதத்திற்கு முதலமைச்சரின் பதில் கடிதத்தில் கூறியுள்ளார் அமைச்சரவையில் இருந்து செந்தில் பாலாஜியை நீக்குவதாக ஆளுநர் ரவி கடிதம் எழுதிய விவகாரத்தில் இதுவரை நடந்தது என்ன விரிவாக பார்க்கலாம் செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதாக ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது இரவு உத்தரவு பிறப்பித்து ஆளுநர் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார் அதில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற வழக்கில் நீதிமன்ற காவலில் இருக்கும் செந்தில் பாலாஜி அமைச்சரவையில் நீடிப்பது நியாயமான விசாரணை மற்றும் சட்ட நடைமுறைகளை பாதிக்கும் என்று கூறியிருந்தார் அதனால் செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதாக ஆளுநர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக ஏழு ஐம்பத்து நான்கு மணி அளவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அமைச்சரை நீக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு கிடையாது இந்த பிரச்சினையை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வோம் என்று தெரிவித்தார் அவருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது சட்ட ரீதியாக நாங்கள் சந்திப்போம் ஆளுநரின் செயலுக்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில் நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி அளவில் தனது உத்தரவை நிறுத்தி வைப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஆளுநர் கடிதம் அனுப்பினார் அமைச்சரவையிலிருந்து செந்தில் பாலாஜியை நீக்குவது தொடர்பாக 
மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞரிடம் கருத்து கேட்டிருப்பதாகவும் அதுவரை உத்தரவு நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாகவும் அதில் கூறியிருந்தார் ஜூலை முப்பது காலை பதினோரு மணி அளவில் ஆளுநரின் கடித விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வது குறித்தும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி மற்றும் அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் மாலை நான்கு ஐம்பது மணியளவில் ஆளுநர் ரவிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எழுதிய பதில் கடிதத்தில் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜி தொடர்வதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது என்றும் ஆளுநரின் செயல் அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது முன்னதாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வேலை வாங்கித் தருவதாக பணமோசடி செய்த வழக்கை அமலாக்கத்துறை விசாரிக்கலாம் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மேற்கோள் காட்டி மே முப்பத்தோராம் தேதி அமைச்சரவையிலிருந்து செந்தில் பாலாஜியை நீக்க வேண்டும் என முதலமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எழுதிய பதில் கடிதத்தில் செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது அமைச்சர் துரைமுருகன் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அமைச்சர்கள் சென்று பார்க்காத நிலையில் செந்தில் பாலாஜியை மட்டும் அமைச்சர்கள் பலர் நேரில் சென்று பார்த்ததன் காரணம் என்ன என எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் திராவிட முன்னேற்றங்களை கட்சியில் இருக்காரு பல போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்காரு மூத்த கட்சி நிர்வாகி திமுக மூத்த கட்சி தலைவர் இன்னைக்கு பல பல ஆண்டு காலம் இன்னைக்கு இருப்பதிலே அதிகமா அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றவர் அவர்தான் அதிக நாள் அமைச்சராக இருந்தது துறைமுருகன் தான் திமுகவுக்கு பொதுச் செயலாளர் இருக்காரு அவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு அப்போலா மருத்துவர்கள் போய் சேர்க்கப்பட்டார் இத்தனை மந்திரி போய் பார்க்கல சவுரீசன் பார்க்கல திமுக உழைத்தவர் பல போராட்டங்களுக்கு கலந்து கொண்டு சிறை சென்றவர் அப்படிப்பட்டவர ஒரு சிலர் தான் போய் பார்த்தாங்களே ஒழிய எல்லா அமைச்சரும் போய் பார்க்கல இன்றைய தினம் செந்தில் பாலாஜி அஞ்சு கட்சிக்கு போயிட்டு வந்திருக்காரு ஒரே ஐந்து ஆண்டுல அதிமுக நின்று ஜெயிக்கிறார் பிறகு மூணு வருஷம் கழிச்சு திமுக நின்று ஜெயிக்கிறார் பல கட்சிக்கு போயிட்டு வந்த ஒருவர் அதிகமா துட்டு கொடுத்ததுனால இன்றைக்கு ஸ்டாலின் ஒரு கோடி போய் பாக்கிறார் ஏன் கட்சிக்கா உழைத்தவரை பத்தி கவலை இல்ல கட்சிக்கா பாடுபட்டவர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க அவரை போய் பாக்கல இத்தனை மந்திரியும் அனைத்து மந்திரிகளும் இன்றைக்கு அங்கே போய் டேரா அடிச்சுட்டு பாத்துட்டு இருக்கான்னு சொன்னா என்ன காரணம் ஊழல் ஊழல் செஞ்சு அதிகமான நிதியை கொடுத்தவர் செஞ்சில் பாலாஜி அவர்கள் அண்மை செய்தி மகாராஷ்டிராவில் பேருந்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது இதில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது மேலும் தீ விபத்தில் எட்டு பேர் படுகாயங்களோடு மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன மகாராஷ்டிராவில் பேருந்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாக இருபத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தீ விபத்தில் எட்டு பேர் படுகாயங்களோடு மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மகாராஷ்டிராவில் புனே நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த பேருந்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது இதில் இருபத்தி பயணிகள் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் எட்டு பேர் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மருத்துவமனையில் யாவத்மால் என்ற இடத்தில் இருந்து புனே நகருக்கு சென்று கொண்டிருந்த பேருந்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த விபத்தில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதோடு மேலும் எட்டு பேர் படுகாயங்களோடு மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தமிழ்நாட்டின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக சிவ்தாஸ் மீனாவும் டிஜிபியாக சங்கர் ஜிவாலும் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக சந்தீப் ராய் ரத்தோரும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர் ஓய்வு பெற்ற இறையன்பவிற்கும் சைலேந்திர பாபுவிற்கும் பிரியாவிடை அளிக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டின் தலைமைச் செயலராக பணியாற்றிய இறையன்பு ஐஏஎஸ் ஓய்வு பெற்ற நிலையில் தமிழ்நாட்டின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமைச் செயலராக சிவதாஸ் மீனா பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவரிடம் இறையன்பு ஐஏஎஸ் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்து சிறப்பாக பணியாற்றுமாறு வாழ்த்து தெரிவித்தார் 
பெருநகர சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் பொறுப்பிலிருந்து பதவி ஓய்வு பெற்ற சங்கர்ஜிவால் தமிழ்நாட்டின் முப்பத்தி ஓராவது டிஜிபியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அப்போது முன்னாள் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கோப்புகளை புதிய டிஜிபி சங்கர்ஜிவாலிடம் ஒப்படைத்தார் இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த சங்கர்ஜிவால் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை மேம்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபடுவேன் என கூறினார் இதேபோல சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் பதவியேற்றுக் கொண்டார் முன்னதாக மூன்று பேரும் தனித்தனியாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் ஓய்வு பெற்ற இறை அன்புவுக்கு தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் பிரியாவிடை அளித்தனர் கடந்த காலங்களில் அவருடன் பணியாற்றிய அதிகாரிகள் உதவியாளர்கள் தபேதாரர்கள் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை புரிந்து இறை அன்புவிற்கு நன்றி தெரிவித்தனர் அப்போது நாடோடி பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இறை அன்புவிற்கு மாலை அணிவித்து பிரியாவிடை கொடுத்தனர் ஓய்வு பெற்ற சைலேந்திரபாபுவுக்கு காவல்துறை சார்பில் ரோப்புள்ளிங் மரியாதை அளிக்கப்பட்டது அலங்கரிக்கப்பட்ட காரில் சைலேந்திரபாபுவை அமர வைத்து அதிகாரிகள் காரை வடம் பிடித்து இழுத்து வழியனுப்பி வைத்தனர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சாகித்ய விருது வென்ற உதயசங்கருடன் நமது செய்தியாளர் உதயசந்தன் நடத்திய கலந்துரையாடலை சுரங்கக்கேள் விளங்கிக் கொள் பகுதியில் பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமியின் பால புரஷ்கர் விருது கோவில்பட்டியை சேர்ந்த திரு உதயசங்கர் அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது விருது கிடைத்தது பெருமகிழ்ச்சியாக உள்ளது புதிய தலைமுறை குழுமம் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முதலில் வணக்கம் சார் சார் கரிசல் மண் சார்ந்த படைப்புகளை தொடர்ந்து படைச்சிட்டே இருக்கீங்க மண் சார்ந்த உங்களுடைய எழுத்து பயணம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் கே ராஜநாராயணன் தான் என்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆசான் என்று சொல்லலாம் நான் கல்லூரி காலத்திலேயே அவரை சென்று சந்தித்து அவர் உருவாக்கிய கரிசல் வட்டார அகராதி அந்த அகராதியில் அவருடன் இணைந்து அகர வரிசை படித்து கொடுக்கிற வேலையை செய்து கொண்டிருந்தேன் அதன் வழியாகத்தான் இலக்கியத்தின் பக்கம் திரும்பினேன் என்று சொல்லலாம் அப்போதே கோவில்பட்டியில் ஏராளமான எழுத்தாளர்கள் ஏராளமான எழுத்தாளர்கள் அங்கே எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எல்லோருமே எழுத வந்தோம் நானும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொடங்கி இப்போது நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக சிறுகதை குறுநாவல் கவிதை கட்டுரைகள் குழந்தை இலக்கியம் மொழிபெயர்ப்பு என்று எல்லா துறைகளிலும் நான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஆதனின் பொம்மை நாவல் எழுதுவதற்கான உங்களுடைய தூண்டுகோலாக எது சார் இருந்தது ஆதனின் பொம்மை எழுதுவதற்கு அடிப்படை கீழடியினுடைய கண்டுபிடிப்புகள் தான் கீழடியில் கிடைத்த அகலாய்வு கிடைத்த தரவுகளும் சான்றுகளும் உண்மையில் நாம் வந்து இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தமிழர்கள் எப்படி ஒரு நாகரீக வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் சங்க இலக்கியத்தில் ஏற்கனவே நாம் சொல்வதை போல ஒரு நாற்பத்தி நாலு பெண்பாட்புலவர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொல்வது எவ்வளவு உண்மை என்பதையும் கீழடி நிரூபித்திருக்கிறது என்பதும் என்பதும் ஒரு காரணம் ஏனென்றால் கீழடியில் கிடைத்த பொருட்களில் எந்த பொருட்களிலும் சமய சார்பு எதுவும் இல்லை என்பதும் கடவுள் பற்றிய பிரதிமைகள் எதுவும் இல்லை என்பதும் பெண்கள் எழுத்தறிவு பெற்றவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் மிக முக்கியமானதாக நினைத்தேன் அப்படிப்பட்ட அந்த சமூகத்தை இன்றைய குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆசை ஆர்வம் காரணமாக நிறைய நூல்களை ஆய்வு செய்து அந்த ஆதனின் பொம்மையை எழுதினேன் சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தையும் கீழடி நாகரீகத்தையுமே வந்து ஆதன் பொம்மனியில் காட்சிப்படுத்திருக்கீங்க சார் அதை வந்து இந்த ஜென்ட் இந்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகணும் அதில் உங்களை எது சார் ஈர்த்தது அதை இந்த உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது முக்கியமாக வந்து திரு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய திராவிட பண்பாட்டின் அடித்தளம் சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் திராவிட பண்பாட்டின் அடித்தளம் என்ற அந்த புத்தகம் அது நிறைய சிந்தனை பொறிகளை தூண்டியதுன்னு சொல்லலாம் அதை வாசிக்கும்போது சிந்து சமவெளியில் இருந்து புறப்பட்ட மக்கள் எங்கே சென்று சேர்ந்தார்கள் என்பதை குறித்த அந்த நூல் நிறையா வந்து யோசிக்க தூண்டியது அதன் அதன் பிறகு கீழடியில் கிடைத்த தரவுகள் இதை இரண்டையும் இணைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன்
மாவட்டம் பல்லடத்தில் காடா துணி உற்பத்தியாளர்களிடம் நூதன முறையில் பத்து கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக தாயும் மகனும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பல்லடம் சுற்றுப்பகுதியைச் சேர்ந்த காடா துணி உற்பத்தியாளர்களை சந்தித்து ஈரோட்டைச் சேர்ந்த மௌலீஸ்வரன் என்பவர் மொத்த வியாபாரத்திற்காக துணிகளை வாங்கியுள்ளார் முதலில் இரண்டு மாதங்கள் சரியாக பணம் செலுத்திய அவர் அதன் பின்னர் பாதி தொகையை மட்டும் செலுத்தியுள்ளார் மீதி தொகைக்கு அவரது தாய் மலர்கொடி கையெழுத்திட்ட காசோலையை கொடுத்துள்ளார் ஆனால் அந்த காசோலைகள் வங்கி கணக்கில் பணமின்றி திரும்பியுள்ளன இதனிடையே தாயும் மகனும் தலைமறைவாகியுள்ளனர் இதில் பாதிக்கப்பட்ட சினிய கவுண்டம் பாளையத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில் மௌலீஸ்வரன் மலர்கொடி மீது நீதிமன்றம் பிடி யானை பிறப்பித்தது இதையடுத்து இருவரையும் பல்லடம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதையறிந்த பாதிக்கப்பட்ட காடா துணி உற்பத்தியாளர்கள் காவல் நிலையம் திரண்டு தங்கள் பணத்தை மீட்டுத்தரக் கோரி முழக்கமிட்டனர் சென்னை கிண்டியில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது வேளச்சேரி நேரு நகரைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் தினேஷ் மளிகைப் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக நேற்று இரவு மடுவங்கரை வண்டிக்காரன் தெருவின் வழியே சென்றுள்ளார் அப்போது அவரை வழிமறித்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் அறிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் விரட்டியுள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து தப்ப முயன்ற தினேஷ் ஒரு மளிகைக் கடையில் புகுந்துள்ளார் அவரை பின்தொடர்ந்த அந்த கும்பல் கடைக்குள் நுழைந்து ஷட்டரை மூடிவிட்டு தினேஷை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர் தகவல் அறிந்து சென்ற கிண்டி காவல்துறையினர் தினேஷின் உடலை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பினர் காவல்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஆதம்பாக்கத்தில் மூர்த்தி என்பவர் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் பழிக்கு பழியாக தினேஷ் கொல்லப்பட்டதாக தெரியவந்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் திமுகவைச் சேர்ந்த பேரூராட்சி தலைவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர வலியுறுத்தி திமுக உறுப்பினர்களே பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குநரிடம் மனு அளித்துள்ளனர் மாரண்டஹள்ளி பேரூராட்சித் தலைவராக திமுகவைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் இருக்கிறார் இந்த பேரூராட்சியில் இரண்டு ஆண்டுகளாக குடிநீர் மின்சாரம் கழிவுநீர் கால்வாய் சாலை உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து தரக்கோரி சம்பந்தப்பட்ட வார்டு உறுப்பினர்கள் முறையிட்டு வந்துள்ளனர் ஆனால் இப்பணிகளை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை பேரூராட்சித் தலைவர் வெங்கடேசன் மேற்கொள்ளவில்லை என உறுப்பினர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்நிலையில் வெங்கடேசன் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர வலியுறுத்தி திமுகவைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் பதினோரு பேர் தருமபுரி மண்டல பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குநர் குருராஜனிடம் புகார் மனு அளித்தனர் ஒரு வாரத்தில் உரிய விசாரணை நடத்தி தீர்வு காணப்படும் என அவர் உறுதியளித்தார் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தி பணி நேரத்தை முறைப்படுத்தாததால் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பயிலும் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்களின் பணிச்சுமைக்கு தீர்வு காண சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் கடந்த பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியுள்ளது எனினும் அதில் எந்த தீர்வும் கிடைக்காத நிலையில் சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ரவீந்திரநாத் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டார் இந்த வழக்கில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் மாதம் தீர்ப்பளித்த தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைகளில் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் மற்றும் இளநிலை இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் மட்டுமே பணி வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவு பெற உள்ள நிலையிலும் இதுவரை அந்த தீர்ப்பு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் குறிப்பாக வந்து முதுநிலை முதலாம் ஆண்டு மருத்துவர்களும் சிஆர்ஆர் என்கிற பயிற்சி மருத்துவர்கள் ரொம்ப ஒடுக்கப்படுறாங்க எக்ஸ்ட்ரா வேலை வாங்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு பணி நேரம் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்திலிருந்து நீட்டிக்கப்பட்டு இருபத்தி நாலு முப்பத்தாறு மணி நேரம் வரைக்கும் போகுது இது மாதிரி சிக்கல் இன்னொன்று அவங்களுக்கு எந்த விடுப்பும் அழைக்கப்படுறது இல்லை நாங்கள் அரசுக்கு பிஜி மருத்துவர்கள் சார்பாக முன்வைக்கிற சில கோரிக்கைகள் என்ன அப்படின்னா பணி நேரத்தை முறைப்படுத்தணும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெளிவாகவே வெளிநாட்டு தலைவர் வழங்கியிருக்கு இவ்வளோ நேரம் தான் பணியாட்டணும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஷிஃப்ட் முறையில் பணியாட்டணும் அப்படின்னு அப்படி பணியாட்டினா தான் வந்து அவங்க முழுமையாக மக்கள் பேஷன் கேர் கொடுக்க முடியும் அதுதான் நோயாளிகளுக்கும் நல்லது மருத்துவர்களுக்கும் நல்லது இதுகுறித்து மருத்துவ கல்வி இயக்குநர் சாந்தி மலரிடம் கேட்டபோது மாணவர்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை என்பதை இயன்றவரை உறுதி செய்ய முயற்சித்து வருவதாக தெரிவித்தார் எனினும் அறுவை சிகிச்சை போன்றவற்றில் நேரம் பார்த்து வேலை செய்ய முடியாது என்பதால் பணி நேரம் அதிகமாகி வருகிறது என விளக்கம் அளித்துள்ள அவர் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்களின் நலனை பாதுகாப்பதில் மிகுந்த அக்கறையோடு செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளாா்
புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர் சுகன்யா